ఘుమ ఘుమలాడే బిర్యానీ చూడండి ఇదిగోండి పీస్ చూడండి ఒకసారి ఎంత మెత్తగా ఉందో పీస్ చూపించవా అదనమాట బిర్యానీ అనేది సూపర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఇంట్లో ఖచ్చితంగా చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్ గా సరిపోయి బిర్యానీ ఆ కింద మనం చికెన్ ఉడికేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ అనేది ఉంచాలి చికెన్ లో ఆ ఉడకడం వల్లే మనకి ఇలా జూసీ జూసీగా అన్నం అనేది ఇలా తేమ తేమగా ఉంటది అందరికీ కనువ శుభాకాంక్షలు అందరు పండుగ బాగా చేసుకున్నారా మేం బాగా చేసుకున్నాము మేమైతే ఈ రోజు పొద్దున్నే లేచాను తొమ్మిదింటికల్లా గారి చికెన్ చేశాను ఈ రోజు అనమాట కనుమ రోజు సో ఇక ఇప్పుడు అయితే బిర్యానీ చేస్తున్నాను ఈ సైజు ముక్కలు రాజు నేను నా చెప్తున్నాను నిన్ను మా వాళ్ళని అందరిని అడగమని చెప్పేసి చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరండి ఒకసారి మా కోడి పిల్లకి ఒక లైక్ వేసుకుని హాయ్ అని చెప్పండి రాజు చెప్పాలి బంగారాజు రాజులు అది చూసావా ఎంత కంట్రీ కంట్రీ కూర్చుని ఫ్రెండ్స్ ఉయ్యాలి ఎలా ఉంది చెట్ల మధ్య ఉయ్యాలి చెప్పాను బంగారం నిన్ను హాయం చెప్పారు వాళ్ళు కూడాను కామ్ గుండు మాట్లాడుతున్నాను విష చెప్పద్దా నేను ఉయ్యాలి చూసారా ఫ్రెండ్స్ రెండు చెట్లు తాడే తాడు కొనుక్కొచ్చా కొనుక్కొచ్చి ఉయ్యాలి వేసా అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కనువ శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు అయితే మా ఇంట్లో చికెను గారే ఆ పొద్దున్న చేసేసాను మధ్యాహ్నానికి రెండు చెమ్ములు నీళ్లు పోసేసుకొని మళ్ళీ పిల్లలు మేము ఫ్రెష్గా రెడీ అయ్యి ఇప్పుడైతే ఇంత సైజు రెండు కేజీలు కోడి ఉంటుంది కదా రెండు కేజీల కోడి ఆ కోడిని తీసుకొచ్చి దాంతో దుక్కి కోడి అంటారు కదా లావుగా ఉంటుంది మటన్ లావు ఉంటుంది వండితే అది చికెన్ అంటే కొంచెం తక్కువ రేటు మటన్ ఎక్కువ రేటు కదా అందుకని చెప్పేసి మటన్ ఫీలింగ్ రావడం కోసం చికెన్ కోడిని తీసుకొచ్చాను ఆ కోడితో ఈరోజు రెండు కేజీలు ఇదైతే కోడి రెండు కేజీలు చికెన్ అయితే కేజీన్నర మీకు బాస్మతి రైస్ వేసి నెయ్యి జీడిపప్పులు వేసి బాగా దట్టించి వసే ఎక్కువ స్పీడ్గా ఉప్మాగా పడిపోతూనే ఉన్న భయం వేస్తుంది నువ్వేం చేస్తావు వేరే పడ్డ తర్వాత వచ్చి ఏమవుతులేమ్మా బంగారు తల్లి అమ్మో ఏమైంది అమ్మో అంటావు అరుస్తున్నావు సదాక్షి మిస్ చెప్పు మన వాళ్ళు అందరికీ అందరికీ హ్యాపీ కమ్మా మా శిరీష రెడీ అవుతుంది ఇక అటు వచ్చింది చూడండి హాంగ్ కూడా రెడీ అవుతుంది పక్కన పొద్దున్న నుంచి ఇంట్లో పని ఊగుతా ఉండవా రెండు నుంచే లోగు నీవే ఫ్రెండ్స్ అందరూ పండుగ బాగా చెప్పుకున్నారా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడానికి ఈ రోజు గుర్తు పెట్టుకొని మంచి వంట చేశాను చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ గోంగూర పచ్చడి పెరుగు పచ్చడి ఇవన్నీ చేసి మిమ్మల్ని ఎంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసి బాగా ఫుల్ పెద్ద వీడియో పెడతాను చూడండి ఇంట్లో తిరుగు పొరకి ఎవరికి ఇవ్వాలన్నా కూడా నువ్వు సరిగ్గా రెండు కేజీలు చికెన్ అంటే కేజీ నర బియ్యం అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్స్ వరకు ఒక థర్టీ నెంబర్స్ వరకు చక్కగా తినేసి చిన్న సైజు పార్టీ చేసుకొని ఓకేనా మాకైతే పొద్దున సాయంత్రం వచ్చింది ఇంకెవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి అన్నం ఇవ్వాలన్నా కూడా మనకి సరిపోయింది ఓకేనా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ పొద్దు నుంచి ఫుల్గా ఇంత పెద్ద గారెలు చేశాను నాటుకోడి పులుసు చేశాను చెరిసత చుట్టూలో వీడియో అప్లోడ్ పెట్టేసి స్నానం గేనం మళ్ళీ చేసి పొద్దున పొయ్యి దగ్గర కూర్చున్నాం కదా చిరాకు మా నాన్నగారికి పెట్టుకున్న నాటుకోడి కూరను గారి ఇంకిప్పుడైతే మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ మా నాన్నకు పెట్టుకొని మేము తింటాము పండుగ రోజుల్లో చనిపోయిన వాళ్ళకి పెట్టుకుంటారు చికెన్లు అవన్నీ మా నాన్నకి ఇష్టం స్వీట్స్ అంత ఇష్టం ఉండదు అందుకనే మా నాన్నకి ఈరోజు పెట్టుకున్నాం మేము ఓకేనా ముచ్చాల చెమ్మ చెక్క రత్నాల చెమ్మ చెక్క ఓ చెల్లి మూరి రండి ఫ్రెండ్స్ బిర్యానీ చేసుకుందాం రండి నేను ఊగుతా బిర్యానీ చేద్దాము ఇదిగో అరిసా పట్టుకో అరిసలు వద్దు జరుగు మళ్ళీ తగిలిద్ది తగలదే తగిలిద్దామా ఏమే అంత బాధ రాదు ఉయ్యా కట్టింది నేనే వస్తుంది అంటే జరుగు నేను ఆల్రెడీ ఊగాను సరే అసలు ఒక దీని బాగా రాజు 
<웃음> 아래 짧아 아. 있네. 만나 푸틴 도스 피스 푸나 다스. 만나 아들 아들 푸데스 푸니 비가 아사리가 가든 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 Jadi kode, మా Sarai mani. Chon friends, Sumberan gak chicken kado kuno gak dah, kado kuno terawat mana? Oh, koker gini lah, wes es kuno mandi, wes kuno terawat. Tapi kok masya Allah, dinas lain gak ada, sari gak cuci celah itu. Anda kan je pesen ini, perlu mikir barang gak cepet nano. Chicken pede pede mukal koti ceng gak dah, even ni oh koker lah wes kuno terawat. Shaji rau ke pau teaspoon, alagi jaji puwo kunci, marathi moga, rune biryani akulu, cekka oh kanalugu, lawangga lu oh kanalugu, alagi biryani aku even ni wes kuno terawat. Kuncu na ives kuni, atar atar shaji ra kuncu, biryani din selan ni kuda nu, kuncu kuncu ives kual danto patu, waka pau tis pun salt ives anu, kuncu migu ya alkul powder ives anu, alagi garam masala powder kuda, waka pau tis pun ivesi, waka pau tis pun migu salt ives anu, indu ives anu te, salt ives lek pote chicken ane sapa kawan tata kata, ven ni ives kuni, kuncu na igani, oil gani ives kuni, kokar lo. Mano wuri kinci koalar mata kuncung koti mera ala ke kuncung podi na waka rundu rebal karve paku ani kal pesen terwata mano mano waka waka wizil ante waka wizil oce ante wuri kumano idi wuri kinci koali ala wuri kinci koda malai wai dante mana ki muka na idi biryani jesa capuru patsi dan mulai akun nontadi ala ke sapa kali akun nontadi ala le akun na wanda lante biryani topat mano wai purti na gora nu muka na idi kuncung tight ka wanda kada ala tight ka le akun nontong kosong waka wizil oce ante wuri kumaka glass ni wuri posko ni keji ki Mereka Nalu kata lu, gonggoran mata, jadi lu pergi, padi itu perundut kata lu, kata saya di ceru, 
సో ఆ గోంగూర ఇప్పుడు నేను ఉడికిస్తున్నాను ఒక వంద గ్రాముల వరకు నేను పచ్చిపప్పు కలిపి వేసుకు వేసుకుంటున్నాను టమాటాలు గుజ్జు గుజ్జు టమాటాలు కొంచెం కరివేపాకి కొత్తిమీర ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది చూడండి ఈ గ్లాస్ తో కరెక్ట్ గా నేను ఆరు గ్లాసులు పోసాను అంటే గ్లాస్ వచ్చేసి పావు కేజీ ఆరు గ్లాసులు అంటే కేజీన్నర బియ్యం అనమాట కేజీన్నర బియ్యం రెండు కేజీలు మనకి చికెన్ అందులో నుంచి నేను ఒక హాఫ్ కేజీ తీసేసాను కాబట్టి కేజీన్నర బియ్యానికి కేజీన్నర చికెన్ కేజీన్నర బియ్యం కేజీన్నర చికెన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆరు గ్లాసులు బియ్యం అయితే నేను ఇందులో పన్నెండు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు పోసుకున్నా ఇదిగోండి ఒక వన్ అవర్ అయింది శుభ్రంగా మూడు సార్లు కడుక్కొని నాలుగోసారికి నీళ్లు పోసుకున్నా ఆరు గ్లాసుల బియ్యానికి నేను పన్నెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసాను అనమాట సో అన్ని నీళ్లు పోసేసి నేను ఈ రైస్ ని ఉడికిచ్చి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లోపల బియ్యం ఉన్నాయి అనమాట ఇదిగోండి జాజి పువ్వు చూస్తున్నారు కదా షాజీరా ఇదిగోండి యాలుకలు చక్క లవంగాలు జాజి పువ్వు జాపత్రి ఇక అన్ని అన్ని మరాఠీ మొగ్గ అవన్నీ కూడా వేసుకోవాలి యాలుకలు బిర్యానీ వేసాను షాజీరా వేసాను యాలుకలు వేసాను బిర్యానీ దినుసులన్నీ ఇందులో వేసేసాను నేను పట్టుకమ్మా ఇవన్నీ వేసి వేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఒక స్పూన్ వరకు నేను ఇందులో ఆయిల్ వేసాను అనమాట చూడండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసాను కొత్తిమీర కొంచెం వేసాను పుదీనా వేసాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసాను అనమాట ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలబెట్టుకోవాలి కలబెట్టుకుని దీని మీద మూత పెట్టేసి మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ మనం చికెన్ వేసిన తర్వాత ఉడికించుకోవాలి తన మా మరాఠీ మొక్క కూడా ఇంట్లో ఉంది తీసుకురా బంగారం గోంగూర చికెన్ లోపల ఉడుగుతుంది కట్ట చేద్దాం అనుకున్నా కట్ట చేద్దాం అంటే ఇంక ఏ మధ్యాహ్నం రెండున్నర అట్లా అయింది అనుకో టయానికి అన్నం తినాలి పైగా ఇలాంటి కనుమ పండుగలు అంటే పెద్దల పండుగలు అనమాట వాళ్ళు మన టయానికి పట్టకపోతే వచ్చి ఓ రెండు తిట్టు తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు ఆ మాట అనేది మన దగ్గర నుంచి రాకూడదు బ్యాడ్ నేమ్ అనేది అది కాదే మరాఠీ మొగ్గ పొడుగా ఉంటాయి కదా అవి ఓకే బాబోయ్ వస్తున్నా బంగారం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అనగా సంక్రాంతి పండుగ అనగా ముందు అల్లుళ్ళ పండుగ అనమాట అల్లుళ్ళ పండుగ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా ఇంటికి వచ్చిన అల్లుళ్ళు తిన్నగా ఉండరు రైతుల పండుగ ఇది ఇది రైతుల పండుగే కానీ ఒక విధానం చెప్పాలంటే అల్లుళ్ళు పండుగ ఎందుకంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంట్లోకి వచ్చేసి ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఊపుతారు మామూలుగా కాదు అల్లుడు వచ్చారంటే బంగారపు చేయి ఇవ్వాలి లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మాయిని పంపించాలంటే బైక్ ఇవ్వాలి లేకపోతే మంచం ఇవ్వాలి కంచం ఇవ్వాలి బెండి కంచాలు ఉంగరం చేయించలేదు పెద్దలుడు చేయించింది మీ అమ్మ నాకు ఎందుకు చేయించలేదే అయితే మనం వెళ్ళొద్దు మనం అక్కడ చేస్తే పెద్దలు ఒకలాగా రెండో రెండోలా నన్ను ఒకలా చూస్తుంది ఇట్లాంటి ఎన్ని చాలా ఉంటే కానీ మొత్తానికి సఫర్ అయ్యేది మాత్రం అత్తగారు మాత్రమే ఎందుకు తెలుసా మామూలు గారు ఏమంది అన్ని తీసుకొస్తారు ఏమో అందరికి పెడుతున్నావు వండుతున్నావు అని అడుగుతారు బయటను వెళ్ళి కానీ వచ్చిన అల్లుళ్ళకి మొహాలు మార్చుకున్న తర్వాత కూతుళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటారు చూడండి ఆ మొహం చూడలేక కక్కలేక నింగలేక ఒక అత్త ఒక తల్లి ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకు ఉంటది ప్రాబ్లం ఆ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పది రోజులు కళ్ళు మూసుకొని తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత స్నానం చేస్తారు అమ్మా పండగ ఏమోలే కానీ మొత్తం నా మీద నుంచి పోయిందని డబ్బా ఇందులో ఉంచు కవర్లో ఉంది చూడు సిరి ఆ నిన్న కవర్లు తీసా చూడు యాలుకులు కవరు అందులో ఉండాలా సో ఇట్లా 
పెద్దలుడికి ఒక ఒక చెత్తకు ఉంటే అది నిజంగా బాగుండేది తక్కువ రేటు అయినా సరే చిన్నది అంటాడు పెద్దలుడికి అంత మంచి కలర్ అయిన షర్ట్ కుళ్ళింది నాకు ఇందుకు ఎంత తక్కువ రేటు ఇది తక్కువ రేటు ఎక్కువ రేట్ అని తెలియదు కానీ అక్కడ అది బాగుందని ఎవరైనా అందరనుకోండి అంతా అది కూడా అత్తగారి మీద నుంచే పోయింది కానీ గొప్పవాళ్ళు ఈ పండక్క అత్తగారు అనమాట రైతుల పండుగ పేరుకే చేతికి రైతుకి ధనం వచ్చింది సంపద మొత్తం ఒడ్లు గిడ్లు అన్ని వస్తాయి కూరగాయలు గిరగలు అన్ని పుష్కలంగా పండుతాయి కానీ చేతికి డబ్బులు వస్తాయి కానీ వచ్చిన తర్వాత ఉంట చూసారా ఇంత ఖర్చులు ఈ పండక్కి దాంతో జరుపుకుంటారు ఇంట్లో చాకరీ చేసి 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 చాలా రిలాక్స్ అయిపోయి ఏదో ఒక పెద్ద యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొని ఒక విజేతగా నన్ను నిలబడతారు చూడండి అలా ఉంటది అనమాట పండగ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ అందులో ప్రేమలు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి పిల్లలు వచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు పిల్లంతా బోతులో ఉంది మన వాళ్ళు మన వారు వాళ్ళు అన్నారు బాధ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పెట్టే టార్చర్లు ఉంటాయి చూసారు గొంతమ్మ కోరికలు అవి తట్టుకొని మనం ఇవ్వలే కాదు ఒక బాధ ఈ బాధలన్నీ ఒక పండక్కే వస్తాయి అంటే అన్ని కష్టాలు సుఖాలు కలిగి చేసుకునేదే సంక్రాంతి పండగ పెద్ద పండగ అది కొంచెం అల్లుళ్ళు వస్తున్నారు కూతుర్లు వస్తున్నారు అనగానే సిద్ధంగా ఉండాలి ఇక్కడ కట్టలు తీసుకొని అప్పో సప్పో చేసి తాకట్లు పెట్టో ఏదో ఒకటి చేసి మొత్తాన్ని పండగ అయితే ధూమ్ధామ్గా చేసుకునేదే సంక్రాంతి పండగ రైతుకి అయితే చేతి నిండా పంట వస్తుంది ఆ పంటతోనే ఆయన సంతోషంగా ఉంటారు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ బాగా వేయించుకోండి లేకపోతే ఇందులో పచ్చి వాసన ఉంటుంది ఆ పచ్చి వాసన ఉందనుకోండి కూర అంతా కూడా ఏదో పచ్చి వాసన అల్లం వాసన వెల్లుల్లిపాయ వాసన వస్తుంది సో అలా కాకుండా ఇలా వేయించుకోవాలి ఇవ్వండి పేరుకి రెండు కేజీలు చికెన్ వండుతుంటే ఏ మూలకు వచ్చిందో అర్థం కావట్లే అర కేజీ చికెన్ అంటే ఇది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మహా అయితే ఒక ఐదు కేజీలు చికెన్ అయితే ఇంత కూర ఇంత అదంత వచ్చిద్దేమో ఇప్పుడు చూడండి మొక్కలు చూస్తే నాలుగు మొక్కలు తీవింది కేజీ రెండు కేజీలు చికెన్ ఇంటి పెద్ద కూతురు చిన్న కూతురు పండగ ఇప్పుడే మాత్రమే ప్రశాంతం చేసుకోగలం కనుమ అంటే అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఇష్టమైన పండగ ఎందుకు తెలుసా ఈ పండగ రోజు ఏ చేసుకున్నా కనుమరిండా తింటాం మామూలు రోజుల్లో ఉంటుంది చూసారా మూడు రోజులు రెండు రోజుల పండగలు చక్రాలు చెక్కలు అరసలు అవన్నీ మన బాడీకి సెట్ అవుతాయో చెప్పండి ఇదిగండి పసుపు కారం ధనియాల పౌడర్ చెక్క రంగాల పౌడర్ ఇదిగోండి యాలకుల పౌడర్ సాల్ట్ చిన్న చిన్న టమాటాలు మరి ఒక వేసిన బాగు పక్కన పెట్టు ఒక కొత్తిమీర ఇచ్చి తాతయ్యకి బట్టలు పెట్టుకుని చికెను గారెలు ఇవన్నీ కూడాను పెట్టి మనస్ఫూర్తి దండం పెట్టుకోవాలి ఆయనకి ఇష్టమైన చాలా ఉంటాయి మనం ఏదని చేయగలం ఆయన ఇష్టాలు చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అయ్యో నీ ఇష్టమే ఆయన ఇష్టం బాబు ఇవ్వండి ఉల్లిపాయలు ఇలా డివైడ్ చేసేసుకోండి ఇష్టాలు చాలా ఉంటాయి కానీ మనం కొన్ని నిర్వచ్చు కదా ముక్క తక్క దాడులు చికెను దాని సంగతులు ఏది పెట్టగలని కానీ ఉందా ఇంకా అంటే మనం ఉల్లిపాయలు చదివి సరే తెచ్చుకోపో మా పప్పులు ఖాళీ కింద ఉంచుకున్నాను రాకలేసిందా పొద్దున్న తొమ్మిది రికలు గాలి పెట్టేశాను ఆ ఎడో పోయినాయి ఇప్పుడు ఆహారం బాగా విపరీతంగా ఉంది కోపంగా చేస్తున్నా లేకపోతే ప్రేమతో చేస్తున్నా కోపం అంటే ఎలా ఉండదు తెలుసా 
మొక్క చూడండి వారు చెందగా వచ్చేసింది ఉల్లిపాయలు వేగించి పప్పు కూడా వేయించుకోవాలి నిర్వర్తిస్తున్నారు ఒక రెండు చెంచాల వరకు నేను నెయ్యి వేసాను నెయ్యి వల్ల మంచి వాసన వస్తుంది ఇవ్వండి మసాలా దినుసులు సాజీరా మిరియాలు ఇవ్వండి చెక్క లవంగం జాజిపు జాపత్రి మరాఠి మొగ్గ ఇవ్వాలి కారం 
मैं टेस्ट सरपड़ा ने रूम स्पून वैसा और हाफ टी स्पून वरक पस वैसा गरम मसाला बिर्यानी मसाला इधर स्पून वैसा मिरी पौडर हाफ टी स्पून वैसा निमकाय गिंजल शुभ्र आईकुटे बिर्यानी मत आई आई उठी तीन बुद्धि का बिर्यानी टेस्ट लेकिन आई वेट वाल टेस्ट अने चिकेन नीलू पड़े फ्रेंड्स नीलू मल्ल मन के अवसर पड़ती मुक्का उसे चिकेन बिर्रुरा लोपल पच्चीवासम चिकेन इंत पच्चीवासम अला उड़दन सग बा उड़की मिगता सग बा मन की रईस तो इन मन दम चेस्ता अंत मग्गन टर पोसको मन दी मग्गन दीनमीद इन मन रे नि मसाल अंत पटे पटे वरक मन मग्गे मग्गन तरह मन रईस अने पेर् पेर् वेस ओके चिकेन बहुत इप्ड बिर्यानी चूँगी कावाले मूर्ण निषा उप कम पस गरम मसाल पड़ता है तरवा मन वेस कर्री ओ पक् उड़को कदा आलमोस्ट उड़की इंकोक रूम निषा उड़की मुक्ख चाल स्टिफी ग्रेवी उड़ा वाल मन की कल तीन क्रोत बिर्यानी तीना तीन बुद्धि का बिर्यानी तो पटे चिकेन ग्रेवी उत मत बिर्यानी अना सर ग्रेवी लेको असल तीन बुद्धि का इईस वे धन पौडर बिर्यानी मसाल पौडर मिठाई रंग कलर वे चूँगी 
గరం మసాలా పౌడర్ బిర్యానీ మసాలా అంటారు కదా అది వేసాను ధనియాల పౌడర్ కూడా కొంచెం చల్లుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసాను ఎందుకంటే నేను చికెన్ ఉడికిచ్చేటప్పుడు వేసాను రైస్ ఉడికిచ్చేటప్పుడు వేసాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చికెన్ వండేటప్పుడు మాత్రం వేయాలి ఎందుకంటే కొంచెం సంపదన ఉంటుంది ఆ చికెన్ అనేది కొంచెం సంపదన ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి నేను దాంట్లో వేయకుండా రైస్ మీద ఒక రెండు చిట్కెళ్ళు మాత్రం ఇలా చల్లా ఓకేనా ఇవ్వండి నెయ్యి ఒక మూడు చెంచాల వరకు వేసాను నేను ఇది మనం చికెన్ ఉడికించుకున్న వాటర్ అనమాట ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నా నేను ఎందుకంటే అన్నం మనం ముప్పై శాతమే ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఓకేనా ఒక గ్లాస్ తో గ్లాస్ తీసుకొని ఇలా మూత పెట్టేసి పక్క మీకు పావు గంట సేపు సిమ్ములో అలా దమ్ చేసేయాలి సిమ్లోనే పెట్టాలి పెద్ద మంట పెట్టకూడదు ముందు రెండు నిమిషాలు మాత్రమే పెద్ద మంట పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత అంతా కూడాను సిమ్లో ఎలా ఒక పావు గంట వదిలేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది బోగర్ పచ్చడి అయిపోయింది వేసుకున్నాము సాల్ట్ ఎక్కువ పట్టింది కాబట్టి నేను ఒక స్పూన్ వేసాను ఇష్టం ఉంటే మీరు మిక్సీ అయినా పట్టుకోండి మాకైతే ఇంత కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంటేనే గోంగూర బాగుంటుంది దీన్ని ఇప్పుడు మసాలా వేసి తాళింపు వేసుకుందాం మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరు ఇలా కూడా వేసుకొని తినేసేయచ్చు కానీ మసాలా వేసి తాళింపు వేస్తే మనకి కట్టతో పాటు చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా అలాగే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కట్ట గోంగూర అంట దీన్ని కట్టతో పాటు హోటల్లో ఇస్తారు కదా గోంగూర అది ఉత్త గోంగూర కదా ఇలాగే మసాలా వేస్ట్ చేస్తారు కానీ ఆ గోంగూర అంత పలచకి ఇస్తారు కానీ మనం వెళ్ళలో వేసుకున్నాం అనుకోండి బోటీ గీటి అన్ని వేసుకొని చికెన్ వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు బిర్యానీతో పాటు సో ఇప్పుడు మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి నేనైతే సింపుల్ గా మూవీ చేస్తున్నాను తాడింపేస్తాను మసాలా వేసి తాడింపేస్తా సూపర్ గా ఉంటుంది బోటి వేసుకోవచ్చు చికెన్ వేసుకోవచ్చు గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ కొంచెం కారం పట్టుకో సాల్ట్ ఆల్రెడీ వేసేసుకున్నాం కదా కొంచెం కొత్తిమీర ఇది కూడా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత తాళింపు వేసుకోవాలి మసాలా తెలుసు అనమాట ఇవన్నీ కూడా వేసింది గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ అలాగే కొంచెం టీమ్ మిరియల్ పౌడర్ దా మిరియల్ పౌడర్ ఒక పావ టీ స్పూన్ వేసాను యాలుకల పౌడర్ కొంచెం ఒక రెండు చిట్కెళ్ళు వేసాను అనమాట టేస్ట్ కోసం బిర్యానీతో పాటు ఎప్పుడు కూడాను ఇవే వేసి వేయించి మనం గోంగూర వెలిపిన తర్వాత ఇలా వేసుకోవాలి అయితే నాకులేస్తుంది రెండవ వస్తుంది ఇందాక బిర్యానీ కాదు అదే చికెన్ ఉడికించిన వాటర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి చికెన్ ఉడికించాం కదా మసాలా దినుసులు వేసి ఆ వాటర్ అనేది మనం ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా గోంగూరలో వేసుకోవచ్చు చికెన్ కర్రీలో వేసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ గింజలు వేసా కొంచెం కొత్తిమీర అలా చల్లుకొని సూప్ లాగా కూడా వేడివేడిగా తాగచ్చు జలుబు దగ్గు ఊపి ఆడుకుండా ఉంటాం అలాగే ఇంకోండి శ్వాస తీసుకోలేకపోతే చాలా సఫర్ అవుతుంటుంటుండి శ్వాస తీసుకోలేక అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటిది చికెన్ సూప్ ప్రాపేర్ అనుకోండి అందులో చికెన్ ఓట మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి గరం మసాలా దినుసులు అన్ని వేసాం కాబట్టి వాళ్ళకి శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ సూప్ తాపడం వల్ల
పెగ చాలా ప్రోటీన్ చిన్నపిల్లలకు కూడా తాపొచ్చు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల చిన్న చికెన్ సూప్ తాగి పెద్దదైంది అలా పిల్లలు తాపితే చాలా మంచిది ఇదిగోండి కొంచెం నీళ్లు పోసుకున్నా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చికెన్ వాటర్ కదా ఇందులో చికెన్ కూడా వేసుకోవచ్చు బోటీ వేసుకోవచ్చు మిల్ మేకర్ వేసుకోవచ్చు అన్ని వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకటి ఒక టైం తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను మనకి ఎంత పచ్చగా కావాలో అంత పచ్చగా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా ఉంది కదా ఇంకొంచెం పచ్చగా కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చూడు కొత్తిమీర అన్ని వేసాం కదా ఇందులో ఇది వేస్ట్ వాటర్ కాదు చాలా ప్రోటీన్ వాటర్ అనమాట సో ఈ వాటర్ అనేది దీంట్లో వేసేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కొత్త కొత్త ఆడిన తర్వాత మనం దించేసుకుందాం సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడే చూసుకోవాలి మీరు కొంచెం తగ్గి నిలిచినా బా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్ గోంగూర మసాలా గోంగూర అంటారు మనకి ఈ హోటల్లో ఇచ్చేది వరస్ట్ అంటారు నెల నెలగా చాలా మంచి గోంగూర మనకి బిర్యానీ బోర్ కొట్టిద్దాము ఈ రోజు తినేసి మనం ముక్క టక్క తిన్న తర్వాత మరుసటి రోజు మీకు గోంగూర వేసుకుని తింటే అరే నేను తిన్న బిర్యానీ ఇదేనా అన్నట్టుంటది అంత మంచి గోంగూర గోంగూర కంపల్సరీ వేసుకోండి ఇది దేశం వరకు కొట్టుకుంటుంది బిర్యానీ ఎక్కువ తినేసినప్పుడు మనకి ఏమి తెస్తుంది కదా అలాంటి పెరుగు పచ్చ ఒకటి గోంగూర ఒకటి చాలా మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట మనకి నోరు కొట్టకుండా ఎగుట వేయకుండా ఉంటుంది ఓకేనా చూడండి ఎలా కొత్త కొత్త నడుతుందా స్టవ్ కొట్టేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది బొంగర అయిపోయింది ఇవి ఒక ఇప్పుడు కొంతసేపు అయింది కదా టైం చూసుకొని మనం పట్టేసుకోవాలి చాపేయిందమ్మా ఉల్లికాయ రెండు తీసి పచ్చలు కొలుచు కొత్త మొత్తం అయిపోయింది సరే తీసుకున్నాను బాగా బా వేడి వేడి బిర్యానీ గుమ్మ గుమ్మలాడేది రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో చాలా టేస్ట్ గా ఉంటది ఒకసారి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా తయారు చేయండి కానీ మా స్పెషల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ తీసుకొని తినేద్దాము మా నాన్న దగ్గర పెట్టాం ఫస్ట్ గుమ్మగుమ్మలాడే బిర్యానీ చూడండి ముందు పీసే వచ్చేసింది జ్యూసీ జ్యూసీ చికెన్ ఇదిగోండి పీస్ చూడండి ఒకసారి ఎంత మెత్తగా ఉందో పీస్ అనేది మనకి కొంచెం గట్టిగా ఉందనుకో ఏంటి అసలు చికెన్ ముక్క తినబుద్ది కాదు అదే కన్నా ముక్క కొంచెం మెత్తగా ఉందనుకోండి తినబుద్ది అవుతుంది మొక్కలు ఇష్టం అని చెప్పేసి గట్టిగా ఉండే మొక్కలు మనం తినగలుగుతాం అనుకోవడం పొరపాటు ఇదిగోమ్మా చూడండి పీస్ చూడు కదిలిస్తేనే హల్వా లా కరిగి పెట్టట్టు చూపించేవా అదనమాట బిర్యానీ అనేది సూపర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఇంట్లో ఖచ్చితంగా చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్ గా సరిపోయే బిర్యానీ అన్నం ఎక్కడ కూడా చూసారు కదా పెర పెరలు ఆడతా ఇదిగోండి మనం చికెన్ ఉడికేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ అనేది ఉంచాలి చికెన్ లో ఆ ఉడకటం వల్లే మనకి ఇలా జ్యూసీ జ్యూసీగా అన్నం అనేది ఇలా తేమ తేమగా ఉంటది ఒక్కసారి డ్రైగా ఉన్నా సరే బిర్యానీ మనం తినాలంటే మనకు తినబుద్ది కాదనమాట సో సూపర్ బిర్యానీ అయితే చేశాను తను మా స్పెషల్ బిర్యానీ
పీసెస్ చూడండి గ్రేవీ వేసుకున్నాం నాకు గ్రేవీ లేకుండా అయితే నేను అసలు తినకుండా ఉండలేదు సో ఇవన్నీ ఇంత తీసాం కదా అయ్యే కరెక్ట్గా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ భోజనం చేద్దాము అందరికి కనుమ శుభాకాంక్షలు చాలా కష్టపడ్డాము ఒక రోజులో రెండు వీడియోస్ అంటే మీకు అందరికి నా వైపు నుంచి నా ఛానల్లో మీకు వీడియో అందజేయాలనేది నా తాపత్రయం ఓకేనా భోజనం చేద్దాం బాబోయ్ బిర్యానీ గుమ్మాయిస్తుంది వాసన ఎలా ఉంది ముందు మా మమ్మీకి మాటలు రాదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆకల్లో ఉంది కాబట్టి సూపర్ గా ఉంది బిర్యానీ ఫ్యాన్స్కి పెట్టు నెక్స్ట్ ఫ్యాన్స్ కింద పెట్టేసినట్టే లెక్క అప్పుడు అప్పుడే చూసారా బిర్యానీ చికెన్ ఎలా ఊడిపోతుందో చూసా ముక్కలు ఎలా రాలిపోతున్నా ఇలా రాలితేనే మనకి బిర్యానీ టేస్ట్ సూపర్ బిర్యానీ నువ్వే పెట్టేసాకి బిర్యానీ అయితే అసలు ఇంత బాగా కుదిరిందో తిరి చాలా బాగుంది అన్నం చూసావా ఎంత నీకు పెడతాడు సూపర్ బిర్యానీ ఎంతలోనా సరే కుక్కర్లో ఉడికించాం కదా మెత్తగా ఉంది కోడి పిల్లల కన్నం పెట్టాలి కొంచెం నిమ్మాయి నమ్మకాయ పెట్టవా పిన్నానమ్మా
బాబోయే పనులు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో అది తగ్గట్టుగానే తిండి తింటాం గోంగూరతో తర్వాత రోజు తింటే బాగుండదు కదా వాసన ఈ రోజైనా ఎగుటు కొట్టదు ఫస్ట్ చాలా బాగుంటుంది రేవేసి పెడతా తిండి తృప్తిగా తిన్న బాగా చాలా బాగుంటుంది కొంగూర తోటి కమ్మ కమ్మగా ఉంది తిను మనం కూడా ఒకసారి ఇన్ని కర్రీ చేసాం కదా వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పల్లెటూరు ఓట్లంటే మేము కనిపించి వివరంగా చెప్పి చెయ్యాలి అది అందరికి అర్థమైంది కదా అందుకని మా వీడియోస్ యాభై నిమిషాలు వన్ అవర్ ముప్పై నిమిషాలు అలా ఉంటుంది పెట్టాలనుకుంటే మమ్మీ ఒక పది నిమిషాలు పావు గంటలు చేస్తుంది లేదని వివరంగా చెప్పాలి అని ఇది నా మెయిన్ ఛానల్ మెయిన్ ఛానల్ లో నేను ఎప్పుడు కూడాను నీట్ గా రెడీ అయ్యి ప్రొఫెషనల్ గా వచ్చి చక్కగా వివరంగా అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను వీడిగా ఇంట్లో అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇరవై నిమిషాలు కరెక్ట్ గా బిర్యానీ కానీ చికెన్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడే అడిగింది నేను తాగి నాకేమట్ల ఉల్లిపాయ అసలు నిజంగా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో అన్నం అవును చాలా బాగుంది చికెన్ అయితే అసలు ఒక్కోసారి స్టిఫ్ గా ఉండి తినబుద్ధి అవదు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇదిగోండి ముక్క చూడండి అవును ఇలా అంటే చాలు ఇదిగోండి పెద్దగా అలా అయితే చూపిస్తుంది Yeah. 
పాల్ పాక వేసుకుంటాం మా చెట్టుగా ఆకులు వచ్చింది ఇల్లు వేసుకుంటాం మూత పెట్టలే ముందు అప్పుడే కాదు సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ డైలీ డైలీ మా వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి అందరికి కనుమ శుభాకాంక్షలు మీరు మీ కుటుంబ సమేతంగా అందరు పండుగ జరుపుకోండి హ్యాపీగా ఉండండి ఓకేనా మా బిర్యానీ నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ వేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా కిళ్ళి వేసుకున్నాం పదండి ఇటు అంటే ఆకులో ఆకు నై తాలు పాకు చెట్టు ఫ్రెండ్స్ మా చెట్టుది బుడ్డ చెట్టు వేసానా అది చూడండి ఇప్పుడు ఎంత పెద్దది అయిపోయిందో పెద్దదంటే దీన్ని చూసి షాక్ అవకండి మా లెక్కలో ఇదే పెద్ద ఏంటి మధ్యలో చీపిరి పొలాలు పెట్టావు చెట్టు అల్లు కోడానికి అమ్మా దాన్ని పందిరేయాలి అంటావా శతక్ష నువ్వు నాకు సముద్ర ఓకే రా పండు మా చెట్టు తాలు పాకులు ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇవ్వండి కడుగుదాం ఏంటి చూపి చిలకలు చుట్టమంటావా ఇలాంటి దిక్కుమల్ చిలకలు ఎప్పుడు చూడమాక అనుకోమాక పెట్టుకొని మొత్తం వేసేసుకో చక్కగా తింటా రాజు మిస్ అవ్వకూడదు ఇలాంటి మన చెట్టాకులేదు పక్కింటి చెట్టాకులేదు కానీ పెట్టు తొందరగా నేను పండిందా చూడు ఆకు చున్న వేసుకోవాలి బంగారం చున్న గోరింటాకి పండటానికి ఇది వేసుకుంటారు చున్న తీసుకొచ్చుకొని వేసుకోవాలి లేదా రెడ్ గా పండదు దీనిలో పంటకి ఏముంది పంటకి ఏం లేదుగా పండిద్దామా చున్న వేసుకుంటే అయిపోయింది అదే నువ్వు ఊతారు గోడల దగ్గర అక్కడ వెళ్తే చీలే చిరాకేసిద్ది నాకు చూస్తుంది పల్లెటూరులో వీడియో సరిగ్గా రాలేదురా ఇందా నుంచి ఒక్కిళ్ళు వస్తాయి నాకు బిర్యానీ కిళ్ళి కంపల్సరీ వేసుకోండి బాగుంటది మొసలమ్మా లేకపోతే కష్టపడ్డావా ఎందుకు చెప్పాలి నువ్వు అయితే చెప్పవసరం లైక్ అడుగుతాను అవసరంగా